很高兴您来到 Star 频道。现在订阅并分享频道会更有趣。贾玲、赵丽颖是这个春节档最大流量、最大受益者，却是不声不响的她。这个春节档有多部电影上映，包含《热辣滚烫》《飞驰人生二》《第二十条熊出没》。逆转时空，红毯先生，我们一起摇太阳等影片，电影类型各异，涵盖了喜剧、动作、奇幻等多种元素。贾玲、沈腾两大内娱喜剧大咖齐上阵，还有张艺谋带着全明星阵容的第二十条，还有华语影坛天王刘德华助阵。整个春节档的竞争在一开始看来还是相当激烈的。电影上映后。票房差距非常大。彭昱畅、李庚希主演的《我们一起摇太阳》和刘德华主演的《红毯先生》显然已经掉队。上映六天，票房还没破亿。《我们一起摇太阳》更是因为票房压力，在二月一十四日这天发布声明退出春节档，延后至今年三月三十日上映。这样一来，春节档电影中能形成竞争的只有《热辣滚烫》《飞驰人生》《二雄出没》和《第二十条》这四部。《热辣滚烫》率在上映第二天就反超《飞驰人生二》，成了春节档票房第一。此后的几天，稳居春节档票房第一的位置。上映第六天，票房突破了二十亿，比排在第二位的《飞驰人生二》高了近三亿。在整个春节档看来，更是遥遥领先，并且口碑也不错。豆瓣评分从 7.9 分涨到了 8.0 分，算是票房口碑双丰收。票房这么高，和自导自演的贾玲密切相关。贾玲瘦身成功成了励志典范，更是让减肥瘦身成了2024年春节的流量热词。贾玲的动态、视频、语录、采访都很火，大家都佩服她的毅力。所以票房节节高升，而且人瘦了，整个人气质大变，变得自信之性，还被邀请登上杂志封面，时尚资源也纷至沓来。不得不说，贾玲瘦身就是一箭双雕，还拓宽了事业领域。贾玲之外，流量最高的当属赵丽颖了。赵丽颖并非第二十条女主，但关于她的讨论度远高于影片中的玛丽和高叶。赵丽颖颠覆形象，大胆挑战了聋哑人好丽萍，没有一句台词，却吸引了观众的目光。为了保护女儿，哪怕语言不通，依旧勇敢和歹徒搏斗，无声的母爱感动了很多人。天台上坚定的一跳，震撼人心。有不少观众都是冲着赵丽颖看的《第二十条》，她的演技也得到了主流媒体的赞誉。所以。看似春节档最大的流量就是贾玲和赵丽颖了，但最大的受益者却是不声不响的雷佳音。毕竟《热辣滚烫》和《第二十条》都是男主，在实际上他的收获是双倍的。雷佳音在娱乐圈耕耘多年，通过《我的前半生》里的前夫哥陈俊生获得广泛关注，此后的事业便上升了一个台阶。拍了《绣春刀》《古董局中局》《长安十二时辰》《刺杀小说家》等影视剧，他的大头也总被调侃，获得了更多关注。后来凭借《人世间》周炳坤达到事业巅峰，拿下了金鹰奖最佳男主角、白玉兰奖最佳男主角等诸多奖项。有了流量，演技也得到了认可，影视《全面开花》《交换人生》《满江红》等等电影，他都是男主。这个春节的二部高票房电影，他都是男主。虽然第二十条票房和《热辣滚烫》以及《飞驰人生二》有着不小的差距，但第二十条目前数据也接近一十亿，而且不少观众给予了高度评价，认为这是一部有深度、有意义、值得反复观看的影片，宣扬正义永远不会被遗忘，寄希望于它能推动司法进步。随着口碑发酵。宣发也听观众劝，观影人数在不断提高，看这局面有望回升，所以雷佳音又悄悄赢了。接下来，雷佳音还在陈可辛的《酱园弄杀夫案》里演男主，女主是章子怡，配角里有热门演员杨幂、赵丽颖等。
，纪德雷佳音曾在《单身公主相亲记》里还给林志颖、郑恺做过配角，如今算是彻底迎来事业春天，可喜可贺。小伙伴们有什么看法呢？